ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഡിപ്ലോമയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് പാർട്ട് ടു ആണ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ റിവിഷൻ പ്രകാരമുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ ലിറ്റിൽ ഹോഴ്സ് മസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇറ്റ് ക്വയർ ടു സ്റ്റോപ്പ് വിതൗട്ട് എ ഫാം ഹൗസ് നിയർ ഇത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ബൈ ബുഡ്സ് ഓൺ എ സ്നോവി ഈവനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ പോയിംസിനകത്ത് നിന്ന് ലൈൻ എടുത്തിട്ടാണ് ലൈൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് അത് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ സിനണിം ഫോർ ക്യുർ ക്യുർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സിനണിമാണ് അപ്പോൾ സിനണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് സ്ട്രേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഗ്ലോസറിയിൽ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ രണ്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയും രണ്ട് പോയം മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലെയും പോയത്തിലെയും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മീനിങ് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഷുവറായിട്ടും ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അവിടെ കിട്ടും അങ്ങനെ മീനിങ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഓക്കെ സോ സിനണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മീനിങ് ആണ് ആൻറ്റണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ദ പോയറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വിത്തൗട്ട് എനി ഫാം ഹൗസ് നിയർ ബൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയറ്റ് ഒരു ഫാം ഹൗസ് പോലും അടുത്തില്ലാതിരുന്നിട്ടും പോയറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് തൻ്റെ ജേണി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ബൈ ബൈ സീയിങ് ദറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈവനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ സീയിങ് ദറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുഡ്സ് ഇൻ എ സ്നോവി ഈവനിങ് ദ പോയറ്റ് ഹാർഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് പോയറ്റ് വാസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ടു ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്നോയി ഈവനിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓട്ടം ഓട്ടം സീസണിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ജേണിയിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീനറി കണ്ടിട്ട് വളരെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നു പോയത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫാം ഹൗസ് പോലും അടുത്തില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഹി സ്റ്റോപ്ഡ് ദെൻ അനലൈസ് ബൈ ദ പോയറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ ജേണി ഈവൻ ദോ ഹി വിഷസ് ടു സ്റ്റേ ബാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് ഹിസ് ജേണി എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസർ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മൈൽ ഐ ഹാവ് പ്രോമിസസ് ടു കീപ്പ് and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep ivide valare manoharamayittulla oru sayanamaanu allengil valare beautiful aayittulla oru scenery aanu njan aasvadichondirikkunna allengil enjoy cheyidondirikkunnathu pakshe ennirunnalum i have promises to keep enikku oru paadu pradhignagal niravetanundu adu kondana and miles to go before i sleep enikku ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് രണ്ട് തവണ ആ ലൈൻസ് അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് തവണ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിലൂടെ പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എംഫസൈസ് ചെയ്യുവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രോമിസസ് ഉണ്ട് ഹി ഹാസ് സോ മെനി ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടു ഗോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കർത്തവ്യ ബോധമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജേണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജേണിയുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തണം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ടും നിൽക്കാതെ യാത്ര തുടരുന്നത് തോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വാഷ് ദ ഫ്ലെയിം ഫീഡിംഗ് ഓൺ മൈ മദർ ഐ വാഷ് ദ ഹോളി മാൻ പെർഫോം ഹിസ് റൈറ്റ്സ് ടു ടേം ദ പോയ്സൺ വിത്ത് ആൻ ഇൻകാൻറ്റേഷൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൈൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്കോപ്പ്യോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയത്തിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഐ വാഷ് ദ ഫ്ലെയിം ഫീഡിങ് ഓൺ മൈ മദർ എൻ്റെ അമ്മയെ ആ ഒരു ഫ്ലെയിംസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു അതായത് അമ്മ
പെർഫോം 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 എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോം വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വെർബാണ് അതിൻ്റെ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നൗൺ അത് നമുക്ക് ഏതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഐ വാച്ച് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ഹോളി മാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് അതായത് പെൻ ഓഫ് ദ ബോയ് ബോയിയുടെ പെൻ ഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഗേൾ ഗേളിൻ്റെ ഡ്രസ് ബുക്ക് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ടീച്ചറിൻ്റെ ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സം വൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അവിടെ അതൊരു നൗൺ കൊടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡോട്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് ലേഡി ആ ലേഡിയുടെ ഡോട്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു സൺ ഓഫ് ദറ്റ് മാൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ സൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നൗൺ ഫോം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ വാഷ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ഹോളി മാൻ പെർഫോം എന്ന് പറയുന്നതിന് നൗൺ ഫോം എന്താണ് പെർഫോമൻസ് ആണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വുഡ് ബി ഐ വാച്ച് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ഹോളി മാൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഐ വാച്ച് ദ ഫ്ലെയിം ഫീഡ് ഓൺ മൈ മദർ ഫ്ലെയിം എൻ്റെ മദറിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീജ്വാല എൻ്റെ അമ്മയെ തിന്നുന്നു കാർന്നു തിന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തീ കത്തുന്നുണ്ട് ബേണിങ് ദ ഫ്ലെയിം ഈസ് ബേണിങ് ദ ഫയർ ഈസ് ബേണിങ് ഇൻ ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് മൈ മദർ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഹൗ റിലവൻറ്റ് ഈസ് ദ പോയം ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഡേ പ്രസൻറ്റ് ഡേയിൽ ഹൗ റിലവൻറ്റ് ഈസ് ദ പോയം ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഡേ പ്രസൻറ്റ് ഡേയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമകാലിക യുഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപററി സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പോയം റിലവൻ്റ് ആകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ പോയത്തിൽ എന്താണ് കവി പറയുന്നത് സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ബിലീഫ് ബിലീവ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ റൂറൽ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റൂറൽ ഏരിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വില്ലേജ് ഏരിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ താമസിക്കുന്ന റെസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ബിലീഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ഒരു സ്കോർപ്പിയോണിൻ്റെ വിഷം ഏറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർപ്പിയോണിൻ്റെ സ്റ്റിങ് ചെയ്ത ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കടിയേറ്റ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഓടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ദർ ഇന്നസെൻറ്റ് പീപ്പിൾ അവർക്കറിയില്ല ദ ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് ദ വില്ലേജേഴ്സ് വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നസെൻസ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവരെല്ലാവരും ഓടി വരുവാണ് പക്ഷേ ദർ നോട്ട് ട്രൈയിങ് ടു ഗീവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഓർ ഫെസിലിറ്റി ഒരു തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല മേ ബി ദർ ഇന്നസെൻറ്റ് അവരതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് അവെയർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സോ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ബസിങ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഗോഡ് ഗോഡിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരുകൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ പഴയ കാര്യങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ജന്മത്തിലെയും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജന്മത്തിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പഴയ ജന്മത്തിലെ പാപങ്ങൾ നിനക്ക് പുറത്ത് പുറത്ത് തന്നേക്കാം വരാനിരിക്കുന്ന ജന്മത്തിലെ ദ മിസ്ഫോർച്യൂൺസ് ഇല്ലാതെ ആയേക്കാം നിനക്ക് ഈ ഒരു സഫറിങ് കാരണം നിന്നെ തേള് കുത്തിയതിൻ്റെ ഈ ഒരു സഫറിങ് കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് നിനക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫെയ്റ്റിൽ ആ ഒരു വിധിയിൽ അവർ കംഫേർട്ട് കാണുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാണ് എന്നിട്ടും അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഒരു ഹോളി മാൻ വരുന്നു അദ്ദേഹം കുറേ ആചാരങ്ങളും മന്ത്രോ ഇൻകാൻറ്റേഷൻസും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും സ്പെൽസ് ആൻഡ് ചാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ സ്കെപ്റ്റിക്കാണ് റാഷണലിസ്റ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ പോലും വന്നിട്ട് പാരഫിൻ ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരമാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഹെർബ്സും ഹൈബ്രിഡ്സും മിക്സ്ചേഴ്സും ഒക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പാരഫിൻ ഒഴിച്ച് അത് ഫ്ലെയിം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സിറ്റുവേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിനാരിയോ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്തെ നിസിം മെസക്കേൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയറ്റ് എഴുതിയിരുന്ന സമയത്തെ ഇന്ത്യയുടെ റൂറൽ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അന്ധവി
ദ എറ ഓ ദ ടൈം ദാറ്റ് വി ആർ ലിവിങ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ആ ഒരു സമയം ഓക്കെ കണ്ടംപററി സിറ്റുവേഷനിൽ പിന്നെ പറയുന്ന അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നോബിൾ മൈൻഡ് ഓർ ദ നോബിൾ ജനറോസിറ്റി ഓർ ദ മാഗ്നിഫിഷ്യൻ ലവ് ഓഫ് ദറ്റ് മദർ മദറിൻ്റെ ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നും ഇന്നും എല്ലാം മാറാതെ നിൽക്കുന്നു മാറാതെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ so this is the com- contemporary relevance of the poem then the next question when della arrived home her excitement faded to a little prudence and reason della avalde veetilekku vannappol avalde aa oru excitement fade eedu to a little prudence and reason oru vishtathilekku allengil oru tirichiravilekkum allengil oru reason ilekkum okke adunnu fade eedu avalde excitement faded aayi aa bhagathekku aa excitement inu pagaram it was replaced by a kind of prudence and reason idu ee poem evadana aanu eduthirikkunnathu the gift of the maggie nu parayna first short story il ninnana ee oru lines ee oru excerpt eduthittullathu okay so namukku nokkam എന്തായിരുന്നു ആ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഡെല്ല ജിം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം അവരുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ കഥ എങ്ങനെ ദ സ്റ്റോറി റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദീസ് കപ്പിൾ ഹു ആർ ട്രൈയിങ് ടു ഗീവ് സം ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ വളരെ സ്നേഹത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് ദമ്പതികളാണ് അവർ ക്രിസ്മസിന് ഗിഫ്റ്റ് കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു സിനാരിയോ ആണ് ആ ഒരു കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് അവർക്ക് ആകെയുള്ള രണ്ട് വാല്യബിൾ പൊസഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ജിമ്മിൻ്റെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഡയലുള്ള വാച്ചാണ് മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസറ്റ് സ്വത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡെല്ലയുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹെയർ ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോൾഡൻ ഹെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഡെല്ല ക്രിസ്മസിന് ജിമ്മിനൊരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് ജിമ്മും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഡെല്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ആ ഒരു പൈസ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാഷ് കൊണ്ട് ഡെല്ല ചെയ്യുന്നതും ജിമ്മിൻ്റെ ഗോൾഡൻ വാച്ചിന് ഒരു സിൽവർ ചെയിൻ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡെല്ല ടു ജിം ജിമ്മിന് കൊടുക്കാൻ അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് അതാണ് പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ജിം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പൊസഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗോൾഡൻ വാച്ച് അത് പരം തലമുറകളായിട്ട് ജിമ്മിന് കൈമാറി വന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ വാച്ചാണ് ആ വാച്ച് അവൻ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പകരം എന്നിട്ട് ആ പ ക്യാഷ് കൊണ്ട് ഡെല്ലയ്ക്ക് ഒരു കോമ്പ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഗിഫ്റ്റുകളും ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഗിഫ്റ്റുകളും ഒട്ടും ഫലമില്ലാതെ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഒട്ടും ഫലമില്ലാതെ ആയി പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ജിമ്മ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു കോമ്പാണ് പക്ഷേ ഡെല്ലയ്ക്ക് മുടിയില്ല അവൾ മുടി മുറിച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു സിൽവർ ചെയിൻ ആണ് ജിമ്മിൻ്റെ വാച്ചിനിടാൻ ഒരു സിൽവർ ചെയിൻ ആണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടും അവിടെ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ജിമ്മ് തൻ്റെ വാച്ച് ഗോൾഡൻ വാച്ച് ആ ഒരു ഡയൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിട്ടും ആ ഉദാത്തമായ സ്നേഹം പരസ്പരം ഉള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം സിൻസിയറിറ്റി ഓഫ് ദർ ലവ് അതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ദ ഓവറൽ ഷോ സ്റ്റോറി ഓർ ദ സമ്മറി ഓഫ് ദറ്റ് സ്റ്റോറി ഓക്കെ പിക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ചോയ്സസ് ഗിവൺ ദ ആൻറ്റണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് അണ്ടർലൈൻഡ് അണ്ടർലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡിൻ്റെ ആൻറ്റണിം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൂഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് വിസ്ഡം എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ആ വേർഡിൻ്റെ ആൻറ്റണിം ആൻറ്റണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് വരുന്നതാണ് സാഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദുഃഖം അൺവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സന്തോഷം പ്രൂഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്ഡം എന്നാണ് അർത്ഥം വിസ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപാരമായ ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ ജ്ഞാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന എന്താണ് അൺവൈസ് എന്നുള്ളതാണ് സോ അൺവൈസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വൈ ഡിഡ് ഡെല്ലാസ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഫേഡ് ഓൺ അറൈവിങ് ഹോം എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വര
എനിക്കായിട്ട് തനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസ് എ മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് ഉണ്ട് സ്വത്തായിട്ട് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് താൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ മുടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് അവളുടെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൂഡൻസിലേക്കും റീസണിലേക്കും മാ വഴിതിരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുടി അങ്ങനെ വലിയ ഒരു അഭംഗി ഒന്നുമില്ലാതെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു കുറേ നേരം എടുത്തത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ജിമ്മ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മുടിയില്ലാത്ത ഡെല്ലയെ കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് അവൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അവൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഫെയ്ഡായി പോകുന്നത് ഓക്കെ ട്രൂ ലവ് ഈസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ് കമൻറ്റ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാഗി ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാഗി എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ ആ ഒരു ലൈറ്റിൽ ട്രൂ ലവ് ഇസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ് സ്വയം ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ട്രൂ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതാണല്ലേ ഒരു കപ്പിളിൻ്റെ ദർ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഡിസയർ ടു ഗീവ് എ ഗിഫ്റ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ അവർ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസറ്റ് ആ ഒരു സ്വത്ത് അവർ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത് സോ ദ ആർ സെൽഫ് സാക്രിഫൈസിങ് അവരുടെ എല്ലാ നന്മകളും അല്ലെങ്കിൽ നന്മ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എൻ വളരെ വാല്യുബിളാണ് എന്ന് ജീവിതത്തിൽ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കാര്യം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുവാണ് എസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് ദർ ട്രൂ ലവ് ഒരു അവരുടെ ട്രൂ ലവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നോബിൾ മാഗ്നിഫിസൻസ് ഓഫ് ദർ ലവ് അതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ 